大家好，欢迎来到会生活种菜。我的频道呢是关于种菜经验分享的。如果您对种菜感兴趣的话，欢迎订阅我的频道。您只需要点击视频下方的红色按钮就可以免费订阅了。最近呢，我这里的天气是越来越好，天气越来越热。那么我最近也收获了很多蔬菜，有什么呢？辣椒、西葫芦、黄瓜、冰菜、荷兰豆。终于，我的餐桌啊！越来越丰富了，不再像以前那样只有各种各样的绿叶菜，要再吃下去，感觉自己像个兔子一样。那说到这个西葫芦呢，那真的是太值得种了。我相信订阅我的频道的朋友呢，都已经看到了我的收获成果了。那么在您这个院子里，苦瓜、丝瓜还在等猴年马月，哎，也不能这么说，叫十天半个月才能结瓜的时候呢，这个西葫芦早早的就吃上好几颗了。所以呢，它呢不怕冷，冷也长，所以它就能够在您这个绿叶蔬菜和喜热瓜之间作为一个很好的过渡。那今天呢，主要跟大家介绍一下大蒜。我地里呢现在有三片这个大蒜，这边呢有两片，这边呢有一片。下面我们就来具体的说一下我的种植经验。今天想和大家聊一聊这个大蒜，因为最近呢我也收获了一些蒜。毕竟种了很多年的大蒜了，颇有一些心得。那么，我想大家都知道，大蒜一般是在十月左右蒜瓣儿下地，第二年五月收蒜苔，六月收大蒜，需要经历过冬天低温的过程。首先呢，土壤和地肥，大蒜喜欢沙质土壤，因为它种植的时间很长，要八到十个月。所以在种植之前，一定要深翻土壤，加足底肥。土壤呢要疏松透气，排水性好，富含有机质。第二，蒜瓣要选个头大、饱满的，这样种出来的蒜头才大。第三，保证一定的间距。如果是个头小的蒜头品种呢，可以稍微近一些。个头大的，比如西班牙大蒜、俄罗斯大蒜，就要间距更大。比如在二十厘米左右。第四，种植的位置，大蒜是长日照作物，想要大蒜长得最好，最好种在院子里最好的位置，确实比较占空间。这期间别的蔬菜都种不了了。第五，追肥和管理，我在过冬前，春天来临之前追过两次肥，主要就是培土。加了一些自己的堆肥土，以及氮磷钾均衡的有机肥。大蒜还是比较耐旱的，平时除了偶尔浇浇水之外就没有管过，非常的省事儿，也没有任何的病虫害。冬天我这里有零下十几度，我也没有加任何的覆盖物。当然，如果温度特别低，比如都零下二十几度了，那可以临时用覆盖物覆盖一下过冬。基本上种大蒜就是这样，非常简单。但今天呢，我还想分享一些除了这些通俗的流程之外，我的经验。首先呢，就是大蒜的品种。大蒜其实有很多品种，比如西班牙大蒜、俄罗斯大蒜、墨西哥大蒜、西伯利亚大蒜、南斯拉夫大蒜等等。那每一种大蒜，它的味道都有些许不同，蒜头的大小也有差别。但我自己呢，这些年种了不同品种之后，感觉呢，差别不是太大，所以没有必要花很多钱去买那些贵的品种。只要买新鲜的、当年的 local 的大蒜就行。那什么是 local 呢？不是说是加拿大大蒜，而是在本地长大的新鲜的大蒜作为蒜种。但是这些不同品种的大蒜最明显的差别就是生长时间不同，可能会差一到两个月。比如我今年种的俄罗斯象蒜，就是明显的晚熟型，可能要等到夏天最后才能正式采收，这样从种植到采收要将近十个月，快一年了，那这块地呢就只能种蒜了。如果要是种早熟型、个头比较小的那种大蒜呢，我还有时间再种点别的菜，充分利用这块地。我六月底拔出来一颗俄罗斯象蒜，尝了一下，完全没有成熟，还要等很长时间。
。那味道嘛，我感觉和其他的大蒜没有太大差别。但是这个象蒜的蒜瓣儿，当初买的时候却非常的贵，不太值。值得一提的是呢，我在今年二月冬天快结束的时候，在超市买了一些便宜的大蒜，把蒜瓣种在了墙根我们看看春天种的最便宜的大蒜怎么样？一共只有不到四个月，这些大蒜呢是硬脖子大蒜，是那种中间有梗的。收获的时候可以看到都没有蒜苔，最近呢有点干黄倒了。所以我就把它们都采收了，可以看到有的有小蒜瓣了，有的呢形成了独头蒜。然后呢，整体的蒜叶和青蒜都能吃，还有一点点的辣味炒菜的话特别棒，特别好吃。所以这样种蒜呢，时间短，还可以吃蒜叶儿，还可以呢反复种。所以我就翻了翻地，加了一些底肥，又埋了一些最便宜的大蒜瓣所以说呢，如果是自己吃的，而不是拿去卖的，不要求它长得有多么完美，长得多么的好看，长到最大个儿。也不需要说是一定要秋天才种植，那全年只要温度合适，任何时间想种就种。但是呢，大蒜在夏天高温三十度以上也是不会发育成蒜瓣的。所以呢，如果你想种青蒜的话呢，尽量避开炎热的夏天。那我这里由于夏天比较凉爽，所以呢是可以尝试的。另外呢，还想和大家分享的是，如果你错过了秋天种大蒜，那还有一种方法可以补救，就是呢去超市买青蒜回来直接种。那这个青蒜呢是已经它种植了一段时间的，我是二月份买回来之后，把叶子切了炒菜吃，然后留下根部，直接埋在地里接着长，这样呢就省去了冬天的麻烦。别看它叶子被我吃了，埋地里之后呢，它又继续长出了新的叶子，而且呢，在不久之前还长出了蒜苔，这样我过几天就可以采收了。所以不一定非要在十月份秋天种大蒜。最后呢，来说一说抽蒜苔，只要是蒜头中间有梗的，都是可以长出来蒜苔的。那采收蒜苔最好在它变弯曲之前。要想蒜苔美味鲜嫩呢，我个人是比较喜欢小个品种的大蒜，它的蒜苔呢也会比较细长。像我今年种的这种俄罗斯象蒜呢，它的蒜苔就特别粗，口感呢就会差一些。我以前都是直接将蒜叶直接划开，把这个蒜苔取出来，可以看到这个蒜苔可以取出来的很长、很嫩，特别的新鲜。我种的这些大蒜品种呢，如果想要像我们常见的用刀在底部割一下拉出来的方法呢，会非常的困难，搞不好的呢会把整个植株都拉坏了。那即使不采收蒜苔，也要注意呢，将这个蒜苔上的花苞给掰掉。不然的话，营养都向上供给给这个花苞了，那地下的大蒜呢，它就长不大了。那么在掐掉花苞之后的一到两个月左右，就可以采收大蒜了。那像我今年种的这个晚熟型的俄罗斯象蒜呢，就需要等到夏末了，也就是在掐掉花苞两个月以后再采收大蒜了。好了，感谢您的收看，咱们下期再见，拜。